Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics, unit number 4, dynamics 2. Today's topic is moment of force. And moment of force, we call moment of force. What is moment of force? That any force, force applied, any object, any force, 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 any टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन बॉडी किसी बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है जो बॉडी टर्न हो रही है अबाउट अ फिक्स पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ये जैसे ये मार्कर अपने सेंटर के अराउंड घूम रहा है सही ड्यू टू अप्लाइड फोर्स फोर्स की वजह से क्योंकि मैं सिंगल से इस पर फोर्स लगा रहा हूं इस कार मोमेंट ऑफ फोर्स इसको हम क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या फिर टॉर्क कहते हैं टॉर्क जो है वो एक लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो टॉर्क से निकला इसका मतलब होता है रोटेशन है घूमना घुमा देना ठीक है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है एन है वेसा यूनिट न्यूटन मीटर और टोर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है दिस इज द सिंबल ऑफ टोर्क उल्टा जी आप समझ लीजिए सिंबल है टोर्क का एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है और डिस्टेंस ये क्या डिस्प्लेसमेंट यानी मोमेंट आम भी कहते हैं मीटर होता है तो टोर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आम इस पार्ट होगा आप इसको इस फॉर्मूले के थ्रू इस डेफिनेशन को टॉर्क की डेफिनेशन को ये भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है टॉर्क कहलाता है ठीक है इट मीन टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर और मोमेंट आर्म के ऊपर अब जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा तब उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेनर है रेंज रेंज पान आपने देखा होगा घरों में बड़े जो पाइप वगैरह को खोलने के लिए ये हम रेंज पाना यूज करते हैं इसके अलावा स्पेनर्स वगैरह होते हैं ये वाले इनके थ्रू भी हम जो है जैसे ये नट को ओपन कर रहे हैं इनके थ्रू भी हम नट वगैरह को ऐसे ओपन करते हैं आपने अक्सर ये मैकेनिक्स के पास देखा होगा अगर आप पेंसर वगैरह वगैरह लगाने को तो वो टायर को जो है किसी स्पेनर या रेंज से खोल रहा होता है अब वहां पर अगर वो मैकेनिक क्या करे अगर जैसे छोटी गाड़ी आती बाइक आती है तो वो स्मॉल स्पेनर रहता है जैसे अभी मेरे पास था इस तरह की लेकिन अगर कार आ जाए या फिर ट्रक आ जाए तो आपने देखा होगा वो बड़े स्पैनर्स को यूज कर रहे होते हैं उन स्पैनर्स पे जो है वो और भी कोई रोड लगा के उसको बड़ा कर देते हैं और अगर बहुत ज्यादा बड़ी ट्रक है तो एक जो है ना बड़ी रोड लगा करके यानी कि उसके ऊपर चढ़ के फोर्स लगाते हैं उससे क्या होता है एक तो हमने मोमेंट आम भी बढ़ा लिया इसका ये मोमेंट आम होता है सही मोमेंट आम भी बढ़ा लिया और जब बंदा खुद ऊपर चढ़ के पूरा फोर्स लगाएगा तो फोर्स भी बढ़ गई अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स कहां पर है फोर्स ये रही यहां से मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ इस नट को ऐसे मूव कराना चाह रहा हूँ ठीक है ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस लाइन पे फोर्स लग रही है सही और अब इसका मोमेंट आर्म यानी डी मोमेंट आर्म क्या होगा इस नट का सेंटर जहां से ये घूम रहा है वहां से लेकर के जहां तक फोर्स लग रही है उधर तक का डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी डेफिनेशन होती है मोमेंट आर्म की द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन जहां से कोई भी चीज रोटेट कर रही है घूम रही है वहां से लेकर के जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है वहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब है परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस होता है जो फोर्स और अगर ये डिस्टेंस जो है ना फोर्स के साथ नाइन्टी डिग्री एंगल बना रहा है यानी फोर्स जैसे स्टेट हो रही है डिस्टेंस ऐसे तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं तो जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ज्यादा टोल प्रोड्यूस होगा जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो डोर है आपको पता है यहाँ पे हिंजेस होते हैं कब्जे हम लगा करके रखते हैं जिसके अराउंड में डोर ओपन होता है ये क्लोज होता है तो ये जो जिसके जिस पॉइंट के अराउंड में ये डोर घूम रहा है जिस लाइन के अराउंड में उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है फोर्स में यहाँ से लगा रहा हूँ बाहर की तरफ ऐसे मान ऐसे में बाहर की तरफ फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो अब यहाँ पे फोर्स लग रही है और ये हिंजे का इस हिंज से लेकर जहां से दो रोटेट कर रहा है जहां पे फोर्स लग रही है उसका डिस्टेंस डी के लाएगा और ये फोर्स एफ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या के लाएगा टॉर्क क्योंकि फोर्स लगाने पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कैसे टर्न हो रहा ऑब्जेक्ट ठीक है अब अगर ये हिंज आप देखें आप अक्सर आपने नोट किया होगा हिंज जो है ना बिल्कुल कोने में होता है डोर के बिल्कुल कोने में हिंज को हम बीच में क्यों नहीं लगा सकते हैंडल को सॉरी हैंडल को हम बीच में क्यों नहीं लगा सकते अगर मैं बीच में लगाऊंगा हैंडल को तो ये जो जहां से एक्स
जितना ज्यादा हैंडल दूर होगा उतना ज्यादा मोमेंट आम होगा और उतनी कम फोर्स लगेगी डोर को ओपन करने के लिए ठीक है तो जस्ट लाइक फोर्स कोजिस चेंज इन मोशन जैसे फोर्स के थ्रू अगर मैं इस मार्कर में फोर्स लगाता हूँ तो ये स्मूथ बदल जैसे फोर्स मोशन में चेंज लेकर के आता है लीनियर मोशन में चेंज लेकर के आता है ऐसे जाता है उल्लेख ऐसे ही क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स कोर्स चेंज इन रोटेशन मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करती है रोटेशन में चेंज लाती है टर्न करती है घुमा देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सही फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो है मैं अगर अर्थ बनाऊ दिस इज अर्थ आपको पता है अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड में घूम रिवॉल्व कर दी ऐसे घूमती है रोटेट कर दी जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं तो जिस एक्सिस के अराउंड में अर्थ रोटेट कर दिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट कर दिए ऐसे घूमती है स्पिन कर दिए रोटेशन का मतलब स्पिन हो रहा है स्पिन तो अर्थ भी जो है वो टोर प्रोड्यूस कर रही है ठीक है अब अगर मैं रोटेशन बोल रहा हूँ तो बच्चे कंफ्यूज से आएंगे सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग अलग है रोटेशनल मोशन यानी स्पिन करना किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमना अपने ही बॉडी के फिक्स पॉइंट के अराउंड से नट अपने इस सेंटर के राउंड में घूम रहे हैं सेंटर ऑफ मास के राउंड में ये इस सेंटर के राउंड में घूम रहे हैं लेकिन सर्कुलर मोशन क्या होता है जैसे ये अर्थ है आपको पता है सन के अराउंड में भी रिवॉल्व करते हैं अर्थ ऐसे ये सन है और ये अर्थ ऐसे भी रोटेट करता है अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है स्पिन भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है सर्कुलर मोशन भी कर रहा है ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन की लाती ये जो मोशन है स्पिन मोशन की लाती स्पिन अपने फिक्स एक्सिस के अराउंड में घूमना और सर्कुलर मोशन किसी आउटर पॉइंट के अराउंड में घूमना अच्छा पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या है ओपनिंग का डोर किसी डोर को ओपन करते हुए हम टॉक लगा रहे होते हैं टोर का यूज कहा होता है टर्निंग और रेंज और स्पेनर किसी स्पेनर या रेंज को टर्न कराने के लिए टोक लगता है टोक लगता है तो ये टर्न होते हैं यूजिंग अ सीसा सीसा वो झूला होता है ऐसे वाला जिसमें आपने देखा होगा किसी सेंटर पॉइंट वो फिक्स होते हैं बच्चे यहाँ और यहाँ बैठे ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहे हो तो यहाँ पे भी ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है स्टेयरिंग कार कार के स्टेयरिंग में भी हम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो जो है ना टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स जाकर के हमारे नीचे टायर्स को घुमाते हैं टर्न करा देते हैं पेडलिंग और बायसाइकिल बायसाइकिल के पेडल्स में भी हम टॉर्क लगा रहे हैं टर्न कर रहे हैं फोर्स लगा कर के किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में एक्सेल के अराउंड में ठीक है और नेक्स्ट द मोमेंट ऑफ फोर्स टेंस टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन जब भी कोई बॉडी रोटेशनली मूव कर रही रोटेट कर रही है या फिर स्पिन कर रही तो उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन फॉर एग्जाम्पल हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन डेफिनेशन पढ़ा था चेंज इन विलोसिटी सही है रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी इसका एक्सेलरेशन यानी कोई ऑब्जेक्ट कार बाईसाइकिल या कोई भी चीज या कोई भी बंदा अगर ऐसे मूव कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट तो स्पीड का चेंज होता है स्लो जाके तेज जाके स्लो हो गया स्लो जाके तेज हो गया जो स्पीड विलोसिटी में जो चेंज आ रहा है चेंज इन विलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं इसी तरह अगर घूमने में जो चेंज आ रहा है घूमने की स्पीड में चेंज आ रहा है तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन फॉर एग्जाम्पल ये फैन है आप स्विच ऑन करते तो ये आराम आराम से मूव करना शुरू करते फिर बिल्कुल तेज हो जाता है एक टाइम तक तेज रहता है फिर जब हम स्विच ऑफ करते तो वो बहुत तेज चल रहा होता है फिर धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है तो यहाँ पे जो स्पिनिंग में रोटेशन में जो चेंज आ रहा है इसकी स्पीड में इसको कहते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन ऐसे लट्टू आपने बचन में खेला और अच्छी से फेंकते हैं ऐसे करके तो वो घूमने शुरू करता है स्पीड से घूमता घूमता एक टाइम आता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ग्राउंड की वजह से वो स्लोली स्लो होना शुरू होता है और रुक जाता है तो यहाँ पे भी जो स्पिनिंग में चेंज आ रहा है इसको कहते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन तो टोर रोटेशनल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करता है ठीक है तो जैसे न्यूटन का पहला लो है ना कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी कोई बॉडी चल रही है तो वो चलते रहेगी या फिर कोई बॉडी अगर स्पिन करे रोटेट करे तो वो रोटेट करते रहेगी अनलेस एंडल बाहर से कोई फोर्स एक्सटर्नल नेट फोर्स उसके ऊपर ना लगे तो उसको रोके ना अब इस लड्डू को किसने रोका फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड और एयर रेजिस्टेंस में ठीक है इस फैन को किस चीज ने रोका पावर सप्लाई आपने बंद कर दिया तो ये रुक गया एक्सटर्नल फोर्स जब तक ये लगा होगा ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट में कंटिन्यू रहता है न्यूटन का फर्स्ट लोअर तो नेक्स्ट इज इफ द फोर्स इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग द बॉडी इन क्लोक वाइज डायरेक्शन अगर फोर्स जो है वो रोटेट करा रही घुमा रही है क्लोक वाइज डायरेक्शन में द मोमेंट इज नाउन एज क्लोक वाइज मोमेंट जैसे द टोर इज नाउन एज क्लोक वाइज टोर यानी क्लोक वाइज मोमेंट या फिर क्लोक वाइज टोर क्या है क्लोक वाइज टोर तब प्रोड्यूस होती है ज
के लिए मार्कर है इसमें अगर मैं ऐसे ऐसे टोल प्रोड्यूस करा रहा हूँ इस स्पेनर को ऐसे घुमा रहा हूँ तो क्योंकि ये गड्डी की तरह चल रहे हैं तो ये क्लॉक वाइज टोल प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है अगर फोर्स क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लग रही है तो यहाँ पे जो फोर्स टोल प्रोड्यूस होगा जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्लॉक वाइज मूवमेंट कहेंगे और क्लॉक वाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं जब मेमारिकल में बिलो जाल रहे होते हैं तो क्लॉक वाइज के बिलों के साथ नेगेटिव लगाते हैं द फोर्स इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग द बॉडी इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन वो फोर्स जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाए ना होने से एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट उस स्टोर को हम एंटी क्लॉक जैसे ये फोर्स लगी ऐसे क्लॉक यू चलती है अपोजिट साइड में लगा दी एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट ऊपर की तरफ ऐसे अब ये जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे घूम रहे तो ये जो टॉप प्रोड्यूसर है हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज स्टोर और इसकी वैल्यूज हम पॉजिटिव लेते हैं न्यूमेरिकल आई होप टोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया मैंने काफी कोशिश करी समझाने की फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इसी के साथ इस वीडियो को ये पेंट करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग टेक केयर बबा